Bueno, pues hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Qué bueno que vienes, gracias. Al contrario, Joaquín, gracias por este espacio y estar aquí otra vez contigo. ¿Qué traes contigo ahora sí? Pues mira, Joaquín, la semana pasada recordarás que hablábamos de que el mundo está pasando por un cambio de época histórica. Sí. Vaya momento que nos ha tocado generacionalmente hablando. Decíamos que pocas generaciones les ha tocado presenciar algo así en la historia del mundo. Y decíamos o adelantábamos que este cambio de época nos está impactando mucho a todos nosotros. Hay tres cosas en las que nos impacta de manera profunda y, y vamos a ir tocando una en cada programa. La primera es la decadencia, la segunda es un tema del crecimiento del odio y la manera como nos llevamos las personas y la tercera tiene que ver con la ruptura de la esperanza y la ilusión. A ver, ¿la decadencia no es propia de las grandes civilizaciones? Claro, absolutamente. ¿O inherente? Absolutamente, Joaquín. Fíjate que es, es interesante porque, de hecho, la mejor definición que se puede dar de decadencia es cuando una sociedad, una de esas grandes civilizaciones, que tiene todo el avance tecnológico, que tiene un gran bienestar material se encuentra perdida en el propósito, eh, no sabe ya qué más hacer, es cuando la filosofía, las razones avanzan en círculos concéntricos, parecería que todo está estancado. Hay la impresión en el ambiente, en las épocas de decadencia, de un agotamiento. Parece que las soluciones, las que teníamos, esas grandes ilusiones, esas grandes respuestas que esperábamos, nunca llegaron. Y al no llegar, nos dejan en un estado en que teniéndolo todo, no sabemos hacia dónde vamos. Y ese es el momento actual, Joaquín. Fíjate que hay un autor muy interesante, que es un columnista del New York Times, que se llama eh, Ross Doutat, que tiene una eh, definición que él toma de otro gran historiador francés, Jacques Barzón, en el que se aproxima una definición de esto de la decadencia. Fíjate qué interesante, hablando de la decadencia actual, pero esto lo puedes aplicar en cualquier otra época de la historia. La palabra decadencia bien utilizada se referencia al estancamiento económico, al deterioro institucional y al agotamiento cultural e intelectual en un elevado grado de prosperidad material y de desarrollo tecnológico. Fíjate cómo se parece esto a lo que estamos viviendo. Sí, en sí. todo el mundo vemos un estancamiento económico, eso no es un tema de América, es un tema global el día de hoy, estamos esperando un año no sencillo para la economía del mundo, el 2025, deterioro institucional, Joaquín, para donde volteemos a nivel planetario, lo estamos viendo, y al agotamiento cultural e intelectual. Parecería que ya no hay nuevas ideas, ya no hay cosas que nos den ilusión para salir adelante, oye, la salida es por acá, vamos a trabajar hacia allá. No, parece que no, parece que en todos lados estamos más bien bastante frustrados con ello. Y todo eso, cuando tenemos... La mayor, el mayor bienestar, la mayor riqueza, el mayor desarrollo tecnológico que no ha tenido ninguna otra generación en el pasado. Qué, qué fuerte esto de la decadencia, Joaquín. ¿Faltan puertas de salida o qué? Sí, Joaquín. Yo creo que el gran tema de la decadencia es que estamos teniéndolo todo sin saber qué hacer ni a dónde vamos. La crisis, para mí, eh, que implica una época de decadencia, es una crisis del propósito que tenemos en la vida, del sentido que tenemos en la vida. Mira, una época de decadencia yo le veo que tiene varios signos, pero hay seis que me parece que son muy importantes mencionar que provoca en nosotros, o sea, seis daños que este ambiente de decadencia en el que nos ha tocado vivir, porque es el momento de nuestra historia, nosotros estamos aquí. Quizás, Joaquín, si estuviéramos todavía a, fi a principios de los años noventas, había mucho optimismo hacia dónde iba el mundo. Íbamos hacia una democratización del mundo, hacia una globalización del mundo, ¿te acuerdas? Sí, sí. El libro aquel de Fukuyama, el fin de la historia, fin de la ¿no? Historia. Ya íbamos, Fukuyama. las ideologías habían quedado detrás, hoy no. Hoy estamos eh, sufriendo una situación en la que yo te diría eh, seis características que nos afectan. La primera es una caída muy importante del sentido ético del etos social. Hay, en las épocas de decadencia suele haber una confusión, eh, los valores que muchas veces las personas luchan por ellos están ahí, 
se caen. Hoy estamos en ese momento. Hace algunos años, probablemente por valores como puede ser la democracia, en países de América Latina, eh, aquí, inclusive en el programa, tú lo has visto varias veces, había un gran, una gran aceptación. Hoy, ¿qué está sucediendo con la democracia? En países como México, el 56% de la población ya no cree en la democracia. Ese es un tema, y es un tema de fondo. Otro, Joaquín, que hemos hablado aquí en el programa, la pérdida del lenguaje. El lenguaje es cómo nos expresamos para comunicarnos con los demás. Hoy hay una crisis del lenguaje, y por eso las personas no nos podemos comunicar, porque unos no podemos explicar y otros no podemos entender. Hace algunos programas te decía yo el tema, por ejemplo, de las palabras. Si uno eh, hiciera un análisis de cuántas palabras tiene el diccionario de la Real Academia, son más de 88 mil términos. Si tú le sumas a eso los términos o las palabras modismos de Colombia, de, de América Latina, ¿no? de Costa Rica, de Argentina, llega a 120 mil. Una persona muy culta, te hablo de gente culta en México, no llega a 3 mil en su uso cotidiano del lenguaje. Y los estudiantes universitarios, Joaquín, no llegan a 300. ¿300 palabras? 300 palabras, de las cuales, por cierto, varias son groserías. O sea, que la capacidad de expresión es muy pobre. Si yo no tengo una palabra, ¿cuál es la riqueza de la palabra? Que encierra una idea que yo te puedo transmitir. Si tú conoces la palabra y yo la conozco, tenemos una idea, tenemos un pensamiento. Pero si yo no tengo la palabra, ¿cómo te puedo transmitir la idea? ¿Con qué elemento puedo transmitir? Y segundo, ¿cómo puedo captar ideas? Las personas por eso bajan su capacidad de reflexión y de pensamiento cuando tienen menor lenguaje. Yo a veces, eh, a algunos alumnos en el salón les hago el, el ejercicio. A ver, eh, vean una película mexicana de los años 50, de los hermanos Soler, de Jorge Negrete, y cuenten en cinco minutos el número de palabras distintas que han dicho. Hagan el ejercicio con cualquier película mexicana del año 2023 o 2024. Se van a llevar una sorpresa. Hablamos cada vez con menos palabras, Joaquín. Y ahora se ha convertido, perdón, antes decía que el perro es el mejor amigo del hombre. Ahora, por lo que veo, el güey es el mejor amigo del hombre y de las mujeres, ¿sí? <risa> claro. Porque se aplica indistintamente, cuando hablan ellos, a hombres y a mujeres. Claro. Y así como esa palabra y la palabra... ¿Qué onda? que significa 20 o 25 cosas distintas? Eh, se aplica, fíjate Joaquín, como es una sola palabra y no encierra un concepto, se aplica a través de emociones. Tú puedes decirle a alguien, güey, enojado como un insulto, o se lo puedes decir con cariño porque es tu amigo. Se lo puedes decir como una simple expresión, o se lo puedes decir como una cosa... Y así usamos tres, cuatro palabritas que los usamos para todo, que generando o poniéndoles el acento en una emoción. Fíjate cómo ahora, inclusive en el lenguaje, cada vez como usamos menos palabras, el WhatsApp, que usamos? Emoticones. ¿Qué sí. son los emoticones? Son emociones, no son ideas. Entonces, eso es un signo muy propio de la decadencia. Otro signo, Joaquín, la vulgarización de la cultura. Fíjate cómo, eh, habiendo llegado en muchos momentos de la cultura a rozar lo sublime en la música en el arte en general, etcétera, hoy muchas expresiones del arte, si las hubiéramos visto, hoy se nos hacen normales, pero si hubiéramos visto algunas expresiones del arte, y no menciono ninguna aquí a propósito, pero las hubiéramos visto hace, no sé, 15 o 20 años, dirías, ¿pero qué es eso? ¿Cómo es posible que hoy a eso se le pueda llamar arte? ¿Por qué? No, no porque sea moderno, porque hay arte contemporáneo extraordinario, maravilloso, no sino porque hay detrás de la expresión artística. Detrás de la expresión artística hay algo sublime, más espiritual, algo que me llama a ser mejor persona, o no. Lo que hay es algo que me echa para abajo, algo que va a mis más bajos instintos, algo que saca lo peor de mí, y eso es lo que estoy expresando en el arte. Entonces hay, hay una vulgarización, hay un gran pesimismo. Cuarta característica, Joaquín, en las épocas de decadencia las personas tendemos a ser pesimistas. En un mundo, oye, lo tienes todo, tienes salud, tienes buena alimentación, etcétera, pero tu vida, cada vez que tocas algo, lo ves con la capa caída, como una especie de pesimismo permanente. Una quinta, Joaquín, el aburrimiento. El aburrimiento es 
propio de las decadencias. Cuando vemos aquellas películas de la decadencia romana y vemos a esos que se iban a las fiestas, ¿no? Y después de que comían lo que comían, iban a devolver el estómago para volver a la fiesta y vivían profundamente aburridos. Esas imágenes de un Nerón aburrido y por eso quema la ciudad de Roma. Todo eso que hemos aprendido en la historia, hoy está pasando. Hoy está pasando. Fíjate que en, en el tema de las empresas, por ejemplo, de recursos humanos, hace algunos años, años 80, 90, te decían, ten cuidado que tus empleados no tengan lo que llamaban el burnout, out, o sea, el síndrome del quemado, por exceso de trabajo. Hoy, lo más peligroso en muchas empresas es el síndrome del burnout, out, o sea, el síndrome, bore, se escribe, aburrido. El síndrome de aquel que como no tiene un propósito, como está de alguna manera aburrido, no es productivo. Se la pasa viendo quizás las redes, sin nada que hacer, sin ganas. El aburrimiento, algún día hablaremos de eso en el programa, pues todo un tema, es un, es un vaciamiento interior. El aburrimiento es la expresión de algo tremendo que le está pasando a las personas. Y finalmente, Joaquín, la pérdida de sentido. Hoy eh, yo creo que si algo tenemos como humanidad en el año 2024 es que hemos perdido mucho el propósito de para qué estamos aquí como humanidad, hacia dónde vamos. Mira Joaquín, las épocas de, de decadencia son el inicio de algo que va en un momento de agotamiento, que no significa que vaya a terminar mañana. Si nosotros vemos la decadencia del imperio romano, el imperio más grande por extensión y por amplitud, extensión geográfica y de tiempo en la historia, fueron siglos en la decadencia, siglos en la decadencia, y así se mantuvieron. O sea, podemos vivir decadentes mucho tiempo, pero vivir en ese momento de decadencia a las personas que lo vivimos nos afecta muy negativamente. Y fíjate, Joaquín, cuando Roma cae, que esto es muy interesante, Roma cae en el año 476, en el siglo V de nuestra era. Cuando Roma cae y entran los bárbaros, comandados por un señor que se llama Odoacro, por cierto, ven esa ciudad con esa magnificencia y ven el Panteón y ven el Coliseo y ven el foro, no se atrevieron a destruirlo, saquearon la ciudad, pero porque no la destruyeron es que hoy la podemos seguir viendo. Pero entraron, Joaquín, sin disparar una flecha, sin usar la espada. O sea, a Roma nadie la destruyó, Roma se autodestruyó, implotó hacia adentro. Eso es lo que le pasa a una época de decadencia. ¿Cómo ¿Y por que implotó qué? hacia adentro? Implota. Eh, la expresión es cuando algo explota sí. es porque algo eh, sale eh, violentamente hacia afuera. Eso es explotar. Implotar es cuando algo, eh, por un vaciamiento, cae hacia adentro, por un vacío, porque se vacía, se derrumba hacia adentro. Eso es implotar. Pues esto, lo que le pasó a Roma fue una implosión. Y el riesgo es que cuando empezamos a quitarle muchas de las cosas que antes nos mantenían, de los valores que veíamos, de eso que nos hacía darle un sentido a nuestra vida, empieza a perderse, empezamos a dejar de tener por qué estar aquí. Y entonces empezamos a perder ese propósito, ese sentido, y es cuando implotamos. ¿Qué está pasando hoy con el mundo, Joaquín? Yo lo veo con claridad, eh, con preocupación. No estamos encontrando respuestas, la verdad, y hay que decirlo con claridad. El mundo no está teniendo respuestas para decir hacia dónde debemos de ir, cómo debemos de ir. No estamos eh, transmitiéndole a los jóvenes. Yo hablo mucho con jóvenes. Los jóvenes, Joaquín, hoy no están ilusionados con el futuro. Entonces, ante todo este panorama, ¿qué es lo que hoy yo vengo a recomendar al programa? Sería la, la, en este momento complejo. Yo creo que hoy una de las tareas, yo diría la principal tarea que yo puedo recomendar, y quizás este sea una de las cosas más importantes que yo puedo decir en un programa, es plantearnos si tenemos claro cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es nuestro propósito. Muchas personas tú se los preguntas... Y la verdad, Joaquín, es que no te lo saben contestar porque ni siquiera se lo han planteado. Y eso le pasa a la mayoría de las personas en el momento actual. Si yo no sé decirte para qué estoy aquí, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida, por qué me levanto todas las mañanas con ilusión para ir a algún lugar, si yo dejo que ese halo de, de, de ambiente o de mundo decadente que estamos viendo me envuelva sin tener esa parte, lo que estoy haciendo es dejarme ir en una resbaladilla que al final el camino lo único que me va a llevar es a la ansiedad o a la depresión, lo que hemos hablado en otros programas. 
¿Cuál es el consejo? Preguntémonos. Si no tengo respuesta, si yo no sé decir cuál es el propósito de mi vida, ¿qué gran tarea tenemos por delante? Yo creo que esa sería la principal tarea que tendríamos, preguntarme ¿para qué y por qué? Esas preguntas que las personas se dejan de hacer tanto tiempo, Joaquín. ¿Y si no tengo una respuesta? Entonces la tengo que buscar. Y para buscar esa respuesta, en muchas ocasiones probablemente yo solo no pueda encontrarla. Ojalá. Hay personas que la encuentran por sí mismas, pero si no puedo, entonces hay que pedir ayuda. ¿A quién se le puede pedir ayuda? A un profesional, a un coach, dependiendo. Ahora hay un tema muy profesional de lo que se llama el coaching. Los que tengan fe en alguna religión, algún líder religioso, algún sacerdote, pedir ayuda para intentar encontrar qué es lo que a mí realmente hace que entienda por qué estoy aquí. O sea, la respuesta es, si yo no sé por qué estoy aquí, es que voy como una boya por el mar en el que cada ola me puede hundir. Si yo sí sé contestar, entonces yo seré el capitán de un barco que lleva un rumbo con un puerto de destino. Entonces, la gran pregunta es, hoy para mí la inquietud es que las personas se lo pregunten. Sé contestarlo, sé decirlo de manera rápida, Oye, esto es lo que a mí me mueve en la vida, esto es realmente el porqué. Y ese porqué, Joaquín, siempre debe ser algo trascendente. Si a mí me dicen, oye, el porqué de mi vida es ganar más dinero, perdón, eso no es un propósito de vida, porque eso no trasciende. Oye, es que el tema de mi vida es tener mucho éxito y, y que profesionalmente ascienda en una escala. Eso no es un propósito de vida, porque el día que lo consigas te vas a quedar nuevamente vacío. El propósito siempre es más allá de mis fronteras, trascendiendo a mí. Y creo que esa es la forma de enfrentar y ser felices, porque podemos ser plenamente felices en un mundo en decadencia, Joaquín. A ver, déjame preguntarte, doctor Lozano. El, aceptando que las grandes civilizaciones pues, han tenido inevitablemente como destino la decadencia... Sí. ¿El hombre, el ser humano, también tiene como destino la decadencia o no? Mira, Joaquín, eh, esto lo expresa muy bien en el libro Doutat, y, y, y lo estás tocando, me parece una gran pregunta. Yo, yo te diría lo siguiente, eh, no es el destino la decadencia, pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tenemos demasiado éxito como generación, como humanidad, empieza a enseguecer las bases profundas de lo que tenemos. Se dice que en épocas de crisis surgen grandes hombres. De los grandes hombres surgen grandes tiempos. De los grandes tiempos surgen hombres débiles. Y de los hombres débiles surge la decadencia. O sea, o sea que es, es un ciclo. Un ciclo completo. Es un ciclo completo, Joaquín. Que sube y baja. Así es. Y que hemos tenido, Joaquín, desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Joaquín, en nuestras casas prendemos la luz, tenemos agua caliente. Es que eso hace no mucho no existía. Tenemos medicinas en la esquina, de la, en la farmacia de la sí, esquina. Sí. O sea, lo que nosotros tenemos, ninguna otra generación lo había tenido. Tenemos wifi, tenemos wifi. esto. Le preguntas tenemos ahora. Esto. Hablábamos, le preguntas algo ahora a este aparatito y ya te contesta. Lo que te decía hace un momento, ¿sí? Es increíble. Es... Aquí estoy, mira, déjame preguntar rápidamente, ¿sí? A ver, voy a preguntar, este, ¿cuántos viajes, no? Hizo el Papa Juan Pablo II a México. Ya está la respuesta. Impresionante. Sí, Juan Pablo hizo cinco viajes, visitó México cinco veces durante su pontificado, 79, 90, 93, 99 y 2002. ¿Quieres que te hable sobre una de estas visitas en detalle? Sí. Y es, es que la respuesta ya está. Ahí está. Hablemos todo. de la primera visita. Es, no es, ni, es una fracción de segundo. Joaquín. ¿Quién se hubiera imaginado esto? No te digo hace un siglo. ¿Quién se imaginaba esto hace una década? 
El nivel de bienestar que tenemos es impresionante. Por eso el título del libro este que les recomendaba de Ross Douta sobre la decadencia se titula El mundo decadente, cómo hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Ahí se explica, Joaquín. Donde lo tienes todo y por tenerlo todo, entonces pierdes el sentido de las cosas. Te omnibula para el sentido de las cosas. Entonces entras en los periodos de decadencia. Y como humanidad estamos en un periodo que por ahí anda, muchas muestras culturales por ahí andan. ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera ser felices y poder vivir bien y desarrollarnos en un momento decadente, encontrando nuestro propio propósito de vida, Joaquín? Ahí está la respuesta, nuestro sentido de vida. Bueno, nos apunto todo, querido José Antonio, como siempre. Pues, encantado, El doctor Joaquín. José Antonio Lozano Díez. Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Y el viernes, lo que no nos no aprendimos o lo que no nos enseñaron. Lo que, eh, lo que no se enseña en la escuela. Lo que no se enseña en la escuela. Así Uf. es. Así es. <risa> Por ejemplo, en la escuela no enseñan que, pues, cómo llevar una casa. Por ejemplo, bueno, y te voy a decir cosas más profundas. Cómo procesar un fracaso, Ahora cómo sí. encontrar una pareja cómo, eh, en pocas palabras, alcanzar la felicidad como seres humanos. Sí. En fin, pues querido José Antonio, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Claro que sí, José. ¿Sí? Aquí nos vemos. Pues, si estás de acuerdo, el doctor José Antonio Lozano Encantado. Díez, es decir, es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Continuamos.